어, 지금 이 상황은 어, 애굽에서 지금 출애굽해 나왔죠. The situation that they're in right now is that they come out of Egypt. 지금 광야길을 가고 있는 겁니다. And they're in the wilderness. 이제 가나안 땅까지 지금 들어가야 되는데 많은 것들이 남아 있죠. They have to enter into the land of Canaan, and there's so much left behind. 네, 이럴 때몇 가지가 나오죠. At this time, there are some things that we have to look at. 이 불안한 겁니다. They are anxious. 어, 그리고 누구나 똑같이 이 미래 걱정이 나와요. And as anybody else would, they worry about the future. 자, 이런 속에서 선택을 해야 되는 겁니다. Inside of this, they have to make a decision. 자, 이럴 때 어떻게 해야 되느냐는 거죠. What should they do at this point? 대부분 지식인들은 어, 과거 역사를 보고 선택을 합니다. Now majority of intellectuals they'll look at back at history to make their decision. 그래서 뭐 옹고 지신 이런 말 있잖아요. And they have the, that decision that they make from the past. 그 말은 옛날 거를 잘 알면 새 것을 볼수 있다. It 거죠. means if they know the past well, they're able to see the new things. 어, 법 전문인 판사들도 전문인이잖아요. 그래도 어떤 판례가 지금까지 있었는가 그걸 보고 하거든요. Specialist in the law, judges, they all are specialists. They look at all the, the past trials or the past records that they have. 자, 이럴 때에 잘할 수도 있지만 잘못할 수가 있거든요. Now in this time they can make a good decision but also a good 그래서 하나님이 중요한 말씀을 주신 거예요. And that is why God has allowed them an important message. 오늘 이 말씀을 가지고 언제든지 과거 오늘 미래를 보면은 거의 틀림없는 거죠. And so with God's word we have to be able to see the past today and the, the future and at then you'll be fine. 예, 우리 이런 뭐 심각한 문제들이 올수 있고 선택을 해야 된다 말이죠. Now we have these severe problems that arises and we have to make decisions. 뭐 어떤 면에서는 날마다 해야 되는 거죠. And in some sense we have to do this every day. 또 어떨 때는 뭐큰거 중요한 걸 해야 될 때도 있고요. And sometimes you have to make great ones, very important 네. ones. 어떨 때는 뭐 생에 단한 번밖에 없는 상황이 될 수도 있습니다. And sometimes it's a situation where it's just one time in a lifetime. 그리고 꼭 기억해야 됩니다. And so you must remember. 하나님의 말씀이 기록 있다 이거는 큰 축복이에요. The fact that this is recorded in God's word is a great blessing. 여기 오늘 세 명이 나온 겁니다. And today we see three individuals. 기생 라합. The prostitute Rahab. 그 말을 듣고 결정해야 되는 여수아. And then Joshua, who needs to hear those words and make a decision. 그 심부름 해야 되는 갈렙. And then Caleb, who needs to run this errand. 이세 명입니다. These three individuals. 이 사람 선택을 잘했죠. And these individuals made very good decisions. 그런데 어렵지 않은 것이 이걸 본 겁니다. Now, why it wasn't so hard for them was because they were able to see God's word. 아, 여러분들 이걸 보면 거의 상관없는 것처럼 보이는데 그렇지 않습니다. 정확합니다. And it seems it has no correlation to your situation, but if you look at God's word correctly, it's absolute. 네, 지구상에 하나님의 가장 큰 선물이 구원이지만은 우리에게 뭔가를 참고할 수 있도록 성경을 주신 거예요. The greatest gift on earth that God has given to us is salvation, but what we can really heed to is God's word. 그래서 우리 중직자들이나 또 우리 장로님들이 혹 교역자가 렘넌트에게 우리가 뭐 설명해 줘야 될게 많잖아요. And so our church officers, our elders, or as well as our church ministers, there are many things that you have to explain to the remnants. 또 어떨 때는 밑에 사람에게 지시해야 될 것도 있죠. And then there are times when you have to make uh, commands or uh, give orders to people under you. 아, 물론 우리가 막 상의도 하면서 하지만은 그래도 결정을 해야 될 때는 언제든지 여러분 이걸 보면은 정확한 겁니다. Of course, you talk it over with them, but a lot of times you have to make decisions according to God's word. 그래서 이 말씀은 그냥 기록된 것이 아니고. 예, 성령의 감동과 많은 게 들어 있기 때문에 완벽하죠. God's word is not just simply written out, but it was moved by the Holy Spirit, so it is perfect. 특히 이 말씀인 성경은 왜 중요한 거니까 있는 그대로를 기록했어요. And why is God's word, the Bible, so important? It's because it is written and recorded just as it is. 그 다른 책들은 좀 믿기 힘들어요. 왜냐하면 편집을 했기 때문에 믿기 힘들어요. And other books is very hard to understand or hard to believe because it's been edited. 그러면 주의하고 잘 봐야 될 거는 
아브라함이 무슨 실수했다? 그대로 기록해 놨어요. And so you see you have to really keep in mind is that Abraham all its mistakes is all recorded. 어떤 응답 받았다? 그대로 기록해. And then all the answers he received it's all recorded. 예, 다윗이 잘한 거 잘못한 거 그대로 기록해. All the good things and the bad incorrect things that David had done it's all recorded. 그렇다 우리가 뭘볼수 있냐는 답이 나오죠. Now what can we see from then that becomes our answer. 그래서 성경은 하나님의 말씀인 겁니다. And that's why the Bible is God's word. 뭐 여러 가지 막 과학적인 얘기 역사 아니고, 기록하면서요, it's not words based on science or history, but it's exactly words written by the Holy Spirit. 자 이렇게 하다 보면 뭐가 보이는 거니까 이 흐름이 딱 보여요. If that's so, what we're able to see next is the stream. 자이 흐름이 봤을 때는 우리는 이제 거의 얼마만큼 정확하냐가 이제 큰 역사에 나온다. And when we are able to see the stream, we're able to see the accurate works. 네, 하나님의 확실한 뜻인 이 흐름을 붙잡았을 때는 무조건 이 일이 벌어지죠. And when we're able to see the assured works of God, we're able to see this. 지금도 일어나고 있습니다. Psalm chapter one hundred and three twenty-two. 꼭 기억해야 됩니다. And it's arising now. 하나님의 정확한 언약을 붙잡았을 때는 이 일이 벌어집니다. When we hold on to God's accurate word, we're able to see this. 쉽게 말하면 천군 천사들이 활동하는데 이게 아니고. 보좌의 축복이 역사하신다. Simply put, it's not even the angels and the armies of angels doing their work and their bidding, but it's the throne of the heavens moving. 그 이미 여러분은 답답해 있지만은 응답은 오고 있는 겁니다. And so you might be frustrated, but the answers are already on its way. 모세가 언약을 붙잡고 이 정확한 언약을 붙잡고 왕궁을 떠났을 때 이미 응답은 오기 시작했고. And so already when Moses was leaving the palace and he went to the wilderness, these answers are already coming to him. 예, 사람이 볼 때는 모세가 40년 동안 그 광야에서 미디안에서 고생한 것처럼 보이지만은 하나님은 모든 것을 보낸 겁니다. To people, it seems that Moses was just suffering in the Midian for 40 years, but God has already given him everything. 그래서 모든 학자들이 미디안의 40년 동안에 창세기를 기록했다 하는 설이. And that's why there are so many theories by scholars saying that during the 40 years of Midian, that's where Moses wrote all his books. 자 그렇다면 중자 여러분이 오늘 어떤 답을 얻어야 될 것이냐? For the book of Genesis, and so today, then what answer must you hold on to? 여기서 꼭 참고해야 될 하나 있어. There's something that you must heed to. 여러분 우리 얘기는 불안한 일 뭐고 이런 많잖아요. Think about there's so many things that arise that gives us anxiety and worries. 많으니까 우리는 착각을 하게 돼요. And because there's so many, we have a misconception. 하나님은 언제든지 지금 힘든 것처럼 보여도 좋은 것을 주시는 하나님. No matter when it is, it seems like he, uh, we are in suffering, but God gives us what is good. 이걸 참고하고 판단해야 돼요. Keeping that in mind, we have to make our judgment. 하나님은 막 사단처럼 그런 악령이 아니라 말이 좋은 것을 주시는 God is not an evil spirit like Satan. He gives us what is good. 심지어 불신자에게도 좋은 것을 주시는 Even to unbelievers, God gives what is good. 이게 뭐 나쁜 것을 막 주시는 하나님이 아니란 말이에요. God is not a God who gives bad things. 예, 이걸 여러분 꼭 기억해 버리면 판단에 확신이 생깁니다. And if you are able to remember this, then you are able to have sure confirmation 예, in your decision. 그세 명이 라합, 요수와 칼렙입니다. And individuals like that were Rahab, Joshua, and Caleb. 그래서 어, 우리 하나님의 계획이 뭐냐 찾으면 금방 쉽게 답이 나오죠. And so answers come to us very quickly if we're able to ask what God's plans are. 오늘 여호수아 2장 10절 11절에 이런 말씀이 있습니다. Now we see in Joshua chapter 2 verses 10 through 11. 자, 이 말씀을 좀 들어 보면은 답이 나오겠죠. And when you hear this you're able to come to an answer. 지금 그 라합이 한 얘기입니다. 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해 물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에서 아모리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었다. As soon as we heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. 자 그걸로 끝난 것 같으면은 이 사람들이 이제 현상을 좀 파악을 한 건데. 
더 중요한 게 나왔죠. And so if it just ended there, then they just kind of know what the present reality is. But there's more than that. 너희의 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래는 땅에서도 하나님이시니라. They continue to say, for the Lord your God, He is the God in the heavens above and on the earth beneath. 아주 중요한 고백을. They gave a very important confession. 이 라합이 역사를 바꾼 겁니다. And so Rahab, she changed history. 이 라합이 정탐꾼에게 한 얘기입니다. And these are the words that she said to the spies. 이 정탐꾼이 여호수아에 가서 보고를 해봅니다. And those spies reported back to Joshua. 그 정탐꾼의 보고를 듣고 여호수아는 결단한 겁니다. And listening to the reports of the spies, Joshua made a resolution. 전혀 급 없이 여리고를 저, 저, 침략했죠. And without any kind of fear at all, he went and attacked Jericho. 에이, 여기에 끝까지 말없이 도운 사람이 갈렙이. And the man who helped without any voice of his own was Caleb. 무슨 말인 아시겠죠? Do you understand what I'm trying to say? 자, 그러면 여기서 조금 어, 라합에 대해서 봅시다. Then let's look a little bit closer to the individual Rahab. 라합은 소문을 듣고 그랬습니다. It says that Rahab she heard someone's news. 소문을 다이 말이 그냥 헛소문을 들은 게 아니고 하나님의 말씀에 소문을 들은 거예요. It's not that she heard some kind of rumors around the village. She heard the news of God. 그래서 정 탐꾼을 숨겨 줬다는 말은 생명을 거는 결단을 한 거예요. And the fact that she hid these spies is that she staked her life. 그렇죠. Isn't that so? 아니 왕의 명령을 어기고 정탐꾼을 숨겨줬다는 이거는 큰 죄가 되는 거예요. Think about it. She went against the orders of the king and she hid these spies. She made a great sin. 그런데 이 전체에 벌써 답을 따거든 라합은 이 결단을 한 겁니다. But Rahab, Rahab, who were able to see this entire thing, she made a decision. 그리고 단순한 일이 아니에요. And it's not a simple thing. 그 정탐꾼에게 신앙 고백을 했다니까. She gave her confession of faith to these spies. 그리고는 단순한 신앙 고백을 한게 아닙니다. And it's not just some simple or average confession of faith. 그거를 절대 언약으로 붙잡고. She held on to it as her absolute covenant. 그러니 보좌의 축복이 일어날 수밖에 없죠. Of course, so she has no choice but for the blessing of the throne to arise. 나중에 이 라합은 구원 받았을 뿐만 아니라. Later on, Rahab didn't only just receive salvation. 깜짝 놀랄 일을 하죠. But something very shocking arose. 예수님의 족보 속에 들어갑니다. She went into the genealogy of Jesus. 쉽게 말하면 이 라합이 가나안 땅까지 간 거죠. Simply put, Rahab went all the way into the land of Canaan. 예, 거기 가서 결혼한 거죠. And even there, she went and got married. 결혼하고는 이제 아들을 쭉 낳은 거죠. And after getting married, she had children and sons. 그중 후손 중에 한한 인물이 다윗이라고. And amongst her, her her generations, that's where her, Jesus was born. 그 족보를 따라 그리스도 오신 거예요. And following that genealogy, that's where Christ was born. 그래서 많은 그 병난 사람들이 다윗의 자손 예수요 그런 거예요. And that's why we see people that are very sick who got well. They said, "Jesus, the son of David." 그 예수님은 육신적으로도 다윗의 자손이에요. And so physically, so Jesus was also son of David. 자 이런 엄청난 일이 벌어집니다. And so something tremendous like this arose. 여러분이 받을 응답. These are the answers that you must receive. 걱정하지 말고 정확한 언약만 붙잡아라. Do not worry about anything. Just hold simply to the absolute covenant. 뭐 어릴 잡고 어릴 것도 없어요. So it's not even difficult at all. 왜냐 가난 땅 가는 거예요. Why? Because you just have to go into the land. 아무래도 하나님이 가라고 하기 때문에 가는 겁니다. No matter what anybody says, God said to go, so we're just going. 우리가 믿음이 없다 손치더라도 그렇죠? 올바른 사람이라면 가야 돼요. Think about it. Even if you are lacking in faith, if you are a right person to go, you have to go. 아니, 하나님 다 빼고라도 올바른 정신 가진 사람이라면 이스라엘 사람이 이스라엘 땅에 가야 되는 겁니다. Think about it. If God 그렇죠? is taking filtering out everybody else, but you have the right mind and you're going to the land of Israel, God will let you go. 가다 죽으면 죽는 겁니다. And on the way, if you die, you die. 하물며 하나님이 말씀하시는데 but 뭐가 들어올 겁니다. But these are the words of God, so why would you be afraid? 이거를 라합이 알았다는 것은요 굉장한 겁니다. And the fact that Rahab understood these words was a tremendous thing. 이 정당은 누가 파송했나면 여호수아가 파송했거든요. And who are these spies that were commissioned off? They were commissioned by Joshua. 그 보고 들었겠죠. I'm sure that he heard the, the 여러분 여호수아 누굽니까? Who is Joshua? 이미 모세를 통해서 
모든 언약을 본 사람입니다. Joshua is an individual who already saw all the covenant through Moses. 이 사람이 여호수아입니다. That is who Joshua is. 뭐 홍해 건너는 거 이런 거다 그때 옆에 있었잖아요. He was right beside him when they're crossing the Red Sea. 이미 이, 이 모세는 이 이삼칠과 보좌의 축복 너 이런 걸다 체험했어요. And Moses was someone who already experienced two, three, seven, or even the throne of heaven. 하나님은 시공간을 초월한 하나님이다. 이미 체험했다. And he is an individual who already experienced that God is a God who transcends time and space. 그러니까 하나님은 에, 모세를 통해서 이런 걸다 봤기 때문에 이스라엘 민족을 어떻게 치유하는가를 다본 사람이요. And because he already saw this through Moses, he is an individual who needs to, who already saw how to uh, heal Israelites. 그래서 이 정탐꾼의 보고를 듣고 당연히 명령을 내린 겁니다. And so after hearing the reports of the spies, absolutely and rightfully he made his decision. 그때 한 얘기들이잖아요. And these are the words that were said right after. 언약궤를 따라가라. He said to follow the ark of covenant. 항상 여호수아가 내리는 명령입니다. 언약궤 따라가라. And every time, this is the command of the orders of Joshua: Go and follow the Ark of the Covenant. 은약계를 맨 자들이 앞서서 가라. And those who are carrying the Ark of Covenant, go and lead. 이게 뭐 중요한 말입니까? How important. 말씀 따라가라 그 말이요. Basically, 그 은약계 속에 말씀 들어 있으니까 그 따라가라. Follow the words of God because inside the Ark of Covenant is God's word. 혹시 이 사람들 위험할 수 있으니까 무장인 사람들은 제일 앞에 서라. And because they might be very in danger, those who are armored stay in the very front. 그 모든 백성 그 뒤를 따라가라. And then all the people follow behind them. 여수하게 났던 게싹다 이거였습니다. And so these are all the things that arose in Joshua's life. 이삼칠 나라와 치유와 서밋 운동이었다. It is the movement of 237 healing and the summit. 아, 절대 안 바뀝니다. 여러분이 받을 축복. This will absolutely never change the blessing. 이건 모르면 지금 고생하다 가는 겁니다. And if you don't know this, you're going to live this life suffering and then going to heaven. 아, 이건 모르면 여러분 평생 흔일하다 가는 겁니다. And if you don't know this, you're going to live your life in vain and then live. 아, 이게 뭐 확실해야 돼요. So you must be sure of this. Caleb. Caleb. As you already know, what kind of individual was Caleb? He is a person who saw in advance the blessings of the answers of today, looking at the future. 오늘의 위기를 보고 미래를 미리 본 사람. And he is a person who already saw the future in advance through the crisis. 어떤 면에 이런 사람이 옆에 있어야 돼요. And in some sense, we need he needed. 지도자보다 더 중요하죠. He's even more important. 왜냐하면 여호수아는 이 말도 말 적고 결론 내리는 말이야. Why? Because Joshua he has to make decisions, listening to um, things on his left. 그 여호수아 입장 이 말도 말 들을 필요 없는 사람이야. But because he's 그렇죠. saying this, he doesn't have to listen to anything. 무조건 else. 말씀 가지고 여호수아만 도한 거예요. All he did was held onto God's word and helped Joshua. 네, 이런 것도 있습니다. 굉장한 거죠. And so something like that is tremendous. 이 사실은 세명 때문에 끝난 거요. Now, actually, all of this came to an end because of these three individuals. 아, 여러분 몇 명이면 충분합니다. And so, even if it's just a few of you, that's it. 은하 딱 잡으세요. That's all we need. 따라 굳이 이런 것만 필요 없습니다. So just hold to the covenant. 이 갈렙은 지금 이 시대에 지금 이 일어난 이 상황이 이후에 어떻게 될 것인가를 딱 알고 있어요. So um, Caleb, he already knew what would happen after the age that was arising at the time. 예, 여러분들은 언약을 붙잡고 어, 이 잡을 잡았을 때 이걸 보고 24라고 합니다. And so holding under the covenant, if you're continuously praying within that, that is what we call 24. 아니, 우리가 밥도 먹고 잠도 자야지 어떻게 말해 24를 할수 있습니까? 이걸 보고 24라고. Oh, but pastor, we have to eat and we have to sleep. How can we do the 24 hours? No, doing this, thinking about it 24 hours a day. 성전건 죽여도 걱정하는 생각 할거 없어요. 그건 확 되게 돼 있는 거예요. No, you don't have to worry about the church constructions because everything will take place. 뭐 개마 이 말자 말가 다 틀린 말이에요. There are words that says like this and that. They're all incorrect. Things will take place. 예, 말이 너무 많은 사람 하나님이 그 광야에 묻었어요. And people who spoke too much God buried in the wilderness. 왜냐 가야 돼요. Why? Because we have to go. 그렇잖아요. Isn't that so? 죽어도 가야 돼요. Even if you die, we have to go. 하나님 뜻입니다. Because it's God's will. 음, 쉽게 하는 거예요. So take it. 이 사람도 simply. 쉽게 간 겁니다. They took a simple path. 할수 없으니까 조금 힘이 있는데 자꾸 그런 말한다 하나님 이제 땅에 묻은 겁니다. 왜냐? And so. If you are not taking the simple path, then without choice, God has to bury you in the wilderness. I am more than take one. Oh, and then take you to the path. That's even better. 그렇잖아요. Isn't that so? 후대들 태어났는데 그 40년 동안 태어나서 그 사람들에게도. 
And then God took the posterity that were born 40 years after. 아그좀 나왔던 사람들 애굽에 물 먹은 사람들 말이 많아. And people who uh, had their experience in Egypt they spoke way too much. 왜 그러냐? Why? 말이 많았다고 해서 안 데리고 갑니까? Do you think God didn't take them to the land king because they spoke too much? 이걸 못본 거예요. It's because they lacked to see this. 조신 하나님께서 사실은 애굽도 살리려고 하고 가나안도 살려고 하시는 하나님의 계획을 아는 사람만 데려다. God only took the people who knew the plans of God, who is good, who wants to save the Israelites as well as Egypt. 이 언약 여러분들이 붙잡고 확실하게 가지고 있어야 다른 사람에게도 전달할 수 있어요. So may you grab hold of this covenant and have it assuredly because you have to have that confirmation in order for you to relay it to others. 예, 다른 거는 고집 필요할 필요 없어요. 이런 거는 다 고집해도 되는 겁니다. And so you don't have to be stubborn about other things, but this be stubborn about it. 예, 우리가 여러분 중요한 거를 강하게 말하는 사람 보고 고집 세다고 안 합니다. A lot 그렇죠? of times when people talk very firmly about the important things, we don't say that that person is very, you know, stubborn. 어, 뭐, 별거 아닌 걸 가지고 자꾸 주장하면 저 되게 고집세네 이러지 우리가. But we say that the person is if they're opinionated about things that are very, you know, uh, pointless or 사람이랑도 뭐 자존심 있잖아요, 그렇죠? And then everybody they all have their self ego. 자, 그거 안 상하려고 막 주장하는 사람들 그걸 보고 그냥 아, 고집세다 이렇게 얘기합니다. And they go around trying to be opinionated about their thoughts because they don't want to hurt themselves. 그러나 여러분 하나님의 말씀을 딱 붙잡고 강하게 붙잡고 있는데 그 사람 뭐 고집 세다 아무도 그렇게 말하지. However, nobody will look at you that way if you're firmly holding on to God's word and holding to that covenant. 왜냐하면은 여러분은 이 축복을 받을 사람이 확실하기 때문입니다. Why? Because it is for sure that you are the people to receive these answers and blessings. 다른 거는 틀린 겁니다. Everything else is incorrect. 여러분이 받을 축복은 이겁니다. But these are the blessings that you will receive. 확실합니다. I am so sure of this. 예, 딴거 생각할 필요 없어요. So there's nothing that you have to 여러분은 하나님이 좋은 것을 가지고 237 보좌와 237 시공원 초월의 축복으로 세계 복음화 해낼 사람들이. God, God has called you as a people to really do world evangelization with the blessings of 237 that transcends time and space in the light of 237. 기도하겠습니다. 하나님 한 주간에 이 언약이 시작되게 해 주옵소서. Father God, may this covenant begin throughout this week. 오늘 하루 종일 기도하는 중에 우리 주위에 있는 불필요한 문제들이 사라지게 해 주옵소서. Long, 예배하는 중에 우리 주위에 모든 상처 질병 치유되게 해 주옵소서. You, and and 오늘 예배하는 중에 세계 복음화 할 만큼 우리의 직업 산업 학업에 역사해 주옵소서. And as we give worship today, may you bless our occupations and careers and our academics enough so that we can do world evangelization. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.